ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవదించునుగాక ఈ పూట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఎహెస్కెల్ గ్రంథం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వాక్యాన్ని చదువుకుందాం మీరు బ్రతుకున్నట్లు నా ఆత్మను మీలో ఉంచి మీ దేశంలో మిమ్మల్ని నివసింపచేసేదను ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మన దేశంలో మనం నివసించినట్లు ఆయన తన ఆత్మను మన మధ్య ఉంచి మనలో ఉంచి మనల్ని నివసింపచేస్తానని దేవుడు ఒక వాగ్దాన రీతిగా మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇవి చూడండి కీర్తన గ్రంథంలో ఒక మాట మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటాం యహోవా కాపాడనిదే కాపాడాలని కాయువాని యొక్క ప్రయాస వ్యర్థమని యహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల కట్టు అని ప్రయాస వ్యర్థమని చాలాసార్లు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదువుతూ ఉంటాం ఆయన మనల్ని దీవించి మన నివాసములను స్థిరపరిచి మనలను నివసింప చేయకపోతే మనం నివసించడం బ్రతకడం అనేది కష్టతరమైన మాట అందుచేత ఆయన తన ఆత్మను మనలో ఉంచి మన దేశంలో మనం నివసించేటట్లు కృప చూపిస్తానని ప్రభు మనకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అయితే ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మను మనం ఎప్పుడు పొందుకుంటాము అనేది ఒక ప్రశ్న వాక్యంలో మనం చదువుతామండి యోహాన్స్ వార్త ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వాక్యంలో మనం చదివితే తన ఎందు విశ్వాసముంచి వారు పొందబోవు ఆత్మను గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పాను ఏసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆత్మ ఇంకను అనుగ్రహింపబడి ఉండలేదు అంటే అర్థమేంటి ఆయన మహిమపరచబడిన వేళ దేవుని ఆత్మను మనం పొందుకోగలుగుతామండి చాలాసార్లు ఆ దేవుని ఆత్మను మనం పొందుకోవాలని దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడాలని అభిషేకించబడిన వారమై దేవునితో మర్మములు పలికే ఆ ఆధ్యాత్మికమైన విలువలు కలిగి ఉండాలని ఆశపడతాం అయితే వాక్యం చెప్తుంది ఏనాడైతే మనలో ఆయన మహిమపరచబడతాడో అప్పుడు మనము ఆయన ఆత్మను పొందుకోగలిగిన వారం అవుతామట మరొక మాట ఇక్కడ మనం గమనించాలి అదేంటంటే ఆయన ఎప్పుడు మనలో మహిమపరచబడతాడు ఆయనను మనం ఎప్పుడు మహిమపరచగలిగిన వారం అవుతాం అనంటే ఒక మూడు విషయాలు స్పష్టంగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తామండి మొదటిగా ఆయన ఎప్పుడు మహిమపరచబడతాడంటే యోహాన్ స్వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వాక్యంలో మనం చదివితే మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడతాడు అంటే ఆయన మనలో మహిమపరచబడాలంటే మనం బహుగా ఫలించాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఏ స్థానంలో ఉన్నాం ఆధ్యాత్మికంగా ఏ స్థితిలో మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం ఒకప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంత వృద్ధి మనలో కనిపిస్తుంది అనేది అనుక్షణం మనం ప్రశ్నించుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది చాలా సందర్భాల్లో మనం భక్తిగానే ఉన్నాను నీతిగానే బ్రతుకుతున్నాను లోకంలో నాకంటూ ఒక స్థానం సంపాదించుకున్నాను క్రైస్తవ లోకంలో పెద్ద పీట మీద నిలిచి ఉన్నాను అని మనల్ని మనం మోసపరుచుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఏ క్షణం నా స్థితి ఏంటి ఒకనాటికి ఈనాటికి నేను ఎంత అభివృద్ధి పొంది దేవుడికి అత్యున్నతమైన సహవాస సంబంధినై బ్రతుకుతున్నాను అనే ప్రశ్న వేసుకునే వ్యక్తిగత అనుభవాలు అరుదుగా కనిపిస్తుంటాయి యోహాను పత్రికలు ఒక మాట రాస్తాడు దైవజనుడు మరి తన కుమారుని ఆయన ఆశీర్వదిస్తూ చెప్తాడు నా కుమారుడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచు ఉన్న కొలది నీవన్ని విషయాలలో వర్ధిల్లాలని గాయువుకి ఆయన పత్రిక రాశాడు ఎలా వర్ధిల్లాలట ఆత్మ వర్ధిల్లుచు ఉన్న కొలది అన్ని విషయాలలో వర్ధిల్లాలి కానీ ఈనాడు మనం అన్ని విషయాలలో వర్ధిల్లుతున్నాం ఆత్మ విషయంలో చల్లారిపోయి ఉంటున్నాం ఆధ్యాత్మికమైన విలువలు పొందలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నాం అందుకే సుఖముగాను సౌఖ్యముగా బ్రతకలేకపోతున్నాం దైవజనుడైన యోహాను గాయుకు పత్రిక రాస్తూ నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న కొలది నువ్వు అన్ని విషయాలలో వర్ధిల్లితే సుఖముగాను సౌఖ్యముగాను బ్రతుకుతావని దైవజనుడు చెప్పాడు కనుక ప్రియులరా మనం అన్ని విషయాలలో వర్ధిల్లాలి ఎలా అంటే 
మన ఆత్మ వృద్ధులు చూకున్న కొలది మరి రోజున ఆ ఆత్మవరములు ఆత్మ ఫలములు కలిగిన వారమై మనము గనక బహుగా ఫలించిన ఎడల తండ్రి మహిమపరచబడతాడు అప్పుడు దేవుని ఆత్మ మన మీదకి దిగివస్తుంది ఆత్మ పూర్ణులం కాగలుగుతాం మరొక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మన అతిక్రమములను ఒప్పుకుని ఎడల ఆయన మహిమపరచబడతాడట యహోశివ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వాక్యంలో చదివితే అప్పుడు యహోశివ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవాకు మహిమ చెల్లించి ఆయన ఎదుట ఒప్పుకొని నీవు చేసిన దానిని మరుగు చేయక నాకు తెలుపుమని నిన్ను వేడుకొడుచున్నానని చెప్పగా చూడండి ఇక్కడ ఆకాను ఒక పొరపాటు చేశాడు దేవునికి హేయమైన నడవడిక నడిచాడు చేయకూడని పని అతడు పూనుకొని సాహసించి చేశాడు తత్ఫలితంగా ఇస్రాయేలీలందరికీ ఆ యొక్క అపజయం ఎదురయ్యింది అందరూ ఆ అపజయాన్ని అనుభవించవలసి వచ్చింది ఇప్పుడు యహోశ్వ ఆకారతో చెప్తాడు నీవు గనక యహోవాకు మహిమ చెల్లించిన వాడువైతే నీవు చేసిన దానిని ఒప్పుకోగలుగుతావు అంటే మనలో పొడచూపిన ఏ బలహీనత అయినా తెలుసో తెలియకో మనం వేసిన ప్రతి తప్పుటడుగు విషయమై మనం ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకొని ఆ యొక్క బలహీనతని విడిచిపెట్టడానికి మనం గనక దేవుని సన్నిధిలో హృదయం తెరచిన వారమైతే ఆ తండ్రి మహిమపరచబడుతాడట ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజున మన అంతరంగంలో దాచబడిన ప్రతిదీ కూడా వాక్యమని నిలువుట అద్దం ఎదుట అరమర లేకుండా ప్రభుత్వం ముచ్చటించి మన బలహీనతలు ఒప్పుకోగలిగితే ఆయన కనికరించే దేవుడు కటాక్షించే దేవుడు ప్రేమ చూపించే దేవుడు హక్కున చేర్చుకొని మన భుజముల మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని మన మలిన వస్త్రములు తొలగించి ప్రశస్త వస్త్రములు మనకు తొలగించి ప్రియమైన దేవుడు వెళ్ళారా మరలా అదే నివాసములు మనకంటూ ఒక ఆధిక్యతను ప్రసాదించగలిగిన దయగలిగిన తండ్రి అండి ఈరోజు మనమే హృదయంలో దాచబడిన వాటిని ఒప్పుకొనక అంతరంగంలో దాచబడిన వాటిని విడిచిపెట్టక ఆచారాల ముసుకులో కొనసాగిపోతూ ఉన్నందుచేత ఆ దేవునికి చెందవలసిన మహిమ దేవునికి చెందట్లేదు ఆయన యొద్ధ నుంచి దిగి రావలసిన ఆ అభిషేక పూరితమైన అనుభవాలు మనకు దూరాన నిలిచి మనం పొందుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నాం ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మనం గనక అతిక్రమమును ఒప్పుకుంటే అప్పుడు తండ్రి మహిమ పరచబడతాడు అందుకే ఆకానుతో యహోశవ చెప్పాడు ఈనాడు అదే వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది ఏ విషయంలో మనం దేవుడికి దూరం అయిపోయామో ఆ విషయంలో ఇదిగో ఈ పూట ప్రభు సరిధిలో పశ్చాత్తాప్తులమై కన్యుడు కాచి ఏది దాచుకొనక ఒప్పుకొని వారమై శుద్ధీకరించమని పరిశుద్ధపరచమని హిస్సోవుతో మనల్ని కడగమని ప్రభు సరిధిలో వేడుకుంటే నిశ్చయముగా మన ప్రభు మన మీద కనికలు చూపిస్తాడు మరి మాటని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేంటంటే మనం సత్క్రియలు చేసిన ఎడల తండ్రి మహిమపరచబడుతాడట చదువుదాం ఆ మాటలు కూడాను మతేశ వార్త ఐదవ అధ్యాయం పదహారో వాక్యం మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందన మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారు ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయుడి చూశారండి పరలోకమందున్న తండ్రి మహిమపరచబడాలంటే మన సత్క్రియలు ప్రకాశించాలట ప్రభు మనల్ని చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి పిలిచాడు కదా మనల్ని వెలుగు సంబంధులుగా చేశాడు కదా ఆయన మన మనస్సును మార్చాడు మన మనసులో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మార్పు చెందేటట్లు ఆయన ఒక అద్భుతం చేశాడు సెలవులో కార్చిన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన రక్తం చేత మన పాపములను కడిగి స్వాభావికంగా మనల్ని కొంగదీస్తూ ఉన్న ప్రతి దురలవాట్లలో నుండి ఆయన మనల్ని విమోచించి వెలుగు సంబంధులుగా చేశాడు మన సత్క్రియలు మనుషుల ఎదుట అవి ప్రకాశించాలి అంటే ఏదో నేను రక్షించబడ్డానని కాకుండా అనుదినము ఆయన వలన కలిగిన ప్రతిదీ కూడా మనము లోకానికి ప్రతిబింబించే ప్రకటించగలిగిన పత్రికలము కావాలి పిల్లరా ఈ వాక్యంలో నేను సూటిగా మరొక మాట కూడా చెప్పగలను అదేంటంటే లోకం ఒక క్రైస్తవుని చదవగలగాలి 
లోకం ఒక క్రైస్తవుని నిలువెల్ల పరీక్షించగలగాలి లోకం ఒక క్రైస్తవుని వీక్షించినప్పుడు ఆ క్రైస్తవునిలో క్రీస్తు ప్రదర్శించబడాలి ఆ రీతిగా మన సత్క్రియలు నిలిచి ఉండాలి లోకపు నీతి మురికి గుడ్డ పేరిక లాంటిదని వాక్యం చెప్తుంది కానీ మనం కలిగి ఉండాల్సింది దేవుని నీతిని కలిగిన వారమై మన సత్క్రియలు మనుషులందరి ఎదుట మరి ప్రకాశించేటట్లుగా మన కదలికలు మన మాట మన యొక్క సమస్తములో ఆ సత్క్రియలు లోకస్తులు చూచేటట్లుగా వారిలో ఒక పరివర్తన కలిగేటట్లు మనం బ్రతకవలసిన అనుభవం ఉంది అలాంటప్పుడే మన వలన ఆయన మహిమపరచబడుతాడట వాక్యంలో రాయబడి ఉంది మిమ్మల్ని బట్టి కదా నా నామం దూషింపబడుచున్నది మిమ్మల్ని బట్టి కదా అన్నప్పుడు ఆ స్థితిలో ఆ స్థానంలో మనం లేకుండా జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం కూడా మన మీద ఉంది గనుక నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏసయ్య ఈ లోకంలో జీవించుచున్న దినములలో ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ శాంతి సమాధానం నెలకొల్పబడింది ఆయన నిలిచిన ప్రతి స్థలంలో ప్రశాంతంగా ప్రజలు ఆయన చెంతకు వచ్చి ఆయన మాటలు విని ఆరోగ్యకరమైన ఆ బోధ చేత వాళ్ళు సమాధానకరంగా తిరిగి వెళ్ళారు ఎందుకని అని అంటే యేసు క్రీస్తు నిలువెల్ల పరిశుద్ధుడు ఆయన నడినెత్తి మొదలుకుని అరికాల వరకు పవిత్రత కలిగిన దేవుడు ఆయన మాట ప్రజల్ని ఆకర్షించింది ఆయన మాట అనేకులను సమాధానకరమైన మార్గాలలో నడిపింది ఆయన క్రియలు అనేకులు వెలిగిస్తూ వచ్చాయి అలాంటి మార్గాలని మనం ఎంపిక చేసుకొని అలాంటి మార్గాలలో నడవడానికి మనసును స్థిరపరచుకొని మనము కూడా సత్క్రియలేందు ఆసక్తి కలిగిన వారమై ముందుకి కొనసాగాలి తీతు పత్రికలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు చక్కటి మాట రాశాడండి చదువుదాం తీతు పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వాక్యం పరపక్షముందున్నవాడు మనలను గూర్చి చెడు మాట ఏదియూ చెప్పనేరక సిగ్గుపడినట్లు అన్నింటి ఎందు నిన్ను నీవే సత్కార్యముల విషయమై మాదిరిగా కనపరుచుకునుము చూసారండి ఒక తండ్రి తన కుమారుడు లాంటి ఒక సేవకునికి వ్రాస్తున్న మాటలు ఇవి పరపక్ష ముందుండవాడు మనల్ని గూర్చి చెడు మాట ఏది చెప్పక సిగ్గుపడేటట్లు అన్నింటిలో నీ సత్కార్యముల విషయమై నీవు మాదిరిగా ఉండు ఎంత పవిత్రమైన మాట చూడండి ఈరోజు మన శత్రువు మనల్ని చూచి విరుచుకుపడడానికి సత్క్రియలు మన ఎందు లేకయ్యే కదా మన శత్రువు మన ఎదుట మనల్ని నేరారోపణ చేయడానికి గల కారణం సత్క్రియలు మన ఎందు లోపించి ఉన్నందు చేతనే కదా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆనాడు తీతుకు రాసిన ఆ మాట ఈ పూట మనం ధ్యానిస్తే మన పరపక్ష ముందున్నవాడు మనల్ని ఏలెత్తి చూపకుండా మన పరపక్ష ముందున్నవాడు మనం గురించి సిగ్గుపడేటట్లు ఆ సత్క్రియలు ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఆ సత్క్రియలు లోకపు మనుషుల ఎదుట మన ప్రకాశింప చేయాలట అప్పుడు తండ్రి నామ మహిమపరచబడుతుంది ఆయన యొద్ద నుంచి దేవుని ఆత్మ మన మీద కుమ్మరించబడుతుంది ప్రియులరా ఈ ఆత్మ మనం అందరం పొందుకోవాలి ఈ అభిషేకం చేత మనం నింపబడాలి అని అనుకుంటే ఆయన మహిమపరచబడాలి ఎప్పుడు మహిమపరచబడతాడు మనం బహుగా ఫలించుట వలన ఆయన మహిమపరచబడతాడు మనం అతిక్రమములను ఒప్పుకున్నట్టు వలన ఆయన మహిమపరచబడతాడు సత్క్రియలు మనం కలిగి ఉన్నందువలన ఆయన మహిమపరచబడతాడు ఇలాంటి అనుభవాలు మనలో ఉన్నాయా లేవా అని పరీక్షించుకొని ప్రభు సనదిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం దైవ దీవెనలు పొందుకుందాం తలలు వంచండి కళ్ళు మూయండి ఆశ్చర్యకరమైన తండ్రి జీవాధిపతి అయిన ప్రభావానికి స్తోత్రాలైన ఇదిగో ఈ పూట మరొక్కసారి వినయ విధేయతలతో శిరస్సు వంచి నమస్కరించి ఆపాద మస్తకు నీకు అంకితం చేసుకుంటున్నాం మీ ఆత్మను మా మీద కుమ్మరించండి మీ శక్తిని మా మీద మీరు కుమ్మరించమని వేడుకొనుచున్నాను నైనా మేము నిన్ను మహిమపరిచేటట్లు సహాయం చేయండి వేటి చేత మీకు మహిమ కలుగుతుందో మీ లేఖనాలలో నుంచి అనేక విషయాలు మేము నేర్చుకుంటూ వచ్చాం నిజమే మేము బహుగా ఫలించాలయ్యా మా అతిక్రమములను ఒప్పుకొని మిమ్మల్ని మహిమపరచాలయ్యా మేము సత్క్రియలు కలిగిన వారమై మా వలన మీకు మహిమ కలిగేటట్లు మేము ప్రవర్తించాలి ఆ రీతికి మీరు మాకు సహాయం చేయండి నైనా మా ప్రతివాది 
మమ్మల్ని నెరలోపల చేయకుండానట్లు నా తండ్రి మా శత్రువు మా మీద వేలు చూపించకుండానట్లుగా మా శత్రువు సిగ్గుపడినట్లుగా ఆయన సత్క్రియలేదు ఆసక్తి కలిగిన వారమై మేము బ్రతకడానికి సహాయం చేయండి మమ్మల్ని శుద్ధీకరించండి పవిత్రపరచండి మీ ఆగమన మనకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవదించునుగాక ఆమెన్